അസ്ലാം അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എസാസ് കുക്ക് ബുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് ബാർബിക്യുനേഷനിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സ്പെഷ്യൽ കാജൂൺ സ്പൈസ്ഡ് പൊട്ടാറ്റോസിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ റെസിപ്പിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ബേബി പൊട്ടാറ്റോസാണ് ഇത് നമ്മളൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ പൊട്ടാറ്റോസ് സ്കിന്നോട് കൂടി എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ലവണ്ണം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്കിതിങ്ങനെ ഓരോ പൊട്ടാറ്റോസ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മളെ കൈ കൊണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും എടുത്തിട്ട് അധികം പ്രഷർ കൊടുക്കണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ പൊട്ടാറ്റോസും ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ പൊട്ടാറ്റോസും പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊട്ടാറ്റോസ് കോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു തിൻ ബാറ്റർ ആക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് വേണ്ടിയത് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കാജു മയണൈസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് അരക്കപ്പ് മയണൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ റെഡിമെയ്ഡ് മയണൈസ് ആണ് എടുത്തത് നമുക്ക് ഹോം മെയ്ഡ് മയണൈസും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് അര ടീസ്പൂൺ മിക്സഡ് ഹേർബ്സ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒനിയൻ പൗഡർ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒനിയൻ പൗഡറും ഗാർലിക് പൗഡറും മസ്റ്റ് ആണ് ഈ റെസിപ്പിക്ക് പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പാപ്രിക്ക പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് മയണൈസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് മയണൈസ് വേണ്ടിയത് അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പാലൊഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ലെമൺ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പം അതാ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് കാജുൻ മയണൈസ് വേണ്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മയണൈസ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു ഫ്രൈങ് പാൻ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ ബാറ്ററിൽ ഓരോ പൊട്ടാറ്റോസും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് പൊട്ടാറ്റോസ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി പൊട്ടാറ്റോസ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബാച്ച് ബാച്ച് ആയിട്ട് എല്ലാ പൊട്ടാറ്റോസും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ പതിനഞ്ച് ബേബി പൊട്ടാറ്റോസ് ആണ് എടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാ പൊട്ടാറ്റോസും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പ്ലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം 
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത പൊട്ടാറ്റോസ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച കാജുൻ മയനൈസ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒനിയൻ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും മല്ലിയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കാജുൻ സ്പൈസ്ഡ് പൊട്ടാറ്റോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ ആണിത് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്